Minura ma të ndërruar të lishikuas, jeni me emisionin Arti Finances, ku këtë jafë të këti emisioni do të flasim për ligjin për mbështetje financiare, i cili jafë më par kaloj në qeveri dhe së shprejti prita që të mbiratohet edhe në parlament. Ajo që e karakterizon këtë liqë dhe që vlen të theksot se është se kompanit e vogla dhe të mesme do të shfrizon gjithse dhe më të njëmë bëdhjet për 4% të kompanive vendore, ku gjithse në trek që arkullojnë bishta vjetë mi kompanit të mesme dhe të vogla. Sa ki investim për sa kili që do të jetë në dobi të kompanive gjithashtu edhe në rritjen ekonomike të vendi, do të flasim në këto emision të artit të financës me tëftuar Ministrin e Ekonomisë, Zotri Kreshnik Bekteshi, Zotri Bekteshi, mirë mbrama dhe mirë serve. Mirë mbrama, do shkëmajtësi që jam në emisionin tuaj. Falemderit. Dhe me drejtori në odës e ekonomike të Macedonisë veri përendimore, Driloni Seni. Zotri Seni, mirë serve. Falemderit, së shtesë, në mirë serve gjetë. Zotëri Bekteshi, atër mund të nga flisni diska më gjërësisht lidhje me ligjin, mund të nga elaboroni se qëfar për mbanë ki ligj dhe ku jeni bazuar në këtë ligj, për silin e këti ligjit? Me siguri, si që teksuat edhe ju në filim, ne si qeveri, që nga themi limi qeveri sëre, kimi punuar me përkushtim që të kryojmë masa për zhvillim ekonomik, pra plani për zhvillim ekonomik në kuadrë të qeveris, një plan i cili gjatë kohës së shqyrtimit kemi vendosur që të shëndrojmë edhe në liqë, pra propozim liqë, që li pra pa kohë shkaloj edhe në sans qeveritare dhe për momentin dohet në procedur parlamentar. Pra liqë për mbështetje financiare të investimeve, mrenda për mrenda i inkoporon dy shtyllat e para nga plani për zhvillim ekonomik, i cili ka qeni prezentuar nga qeveria, që nga shtatori vitit të kaluar pra shtyllën për mbështetje financiare të investimeve, një kosisht edhe shtyllën për mbështetje financiare të konkurencë shmëris së kompanive. Sa i përket mbështetjes financiare të ndërmarjeve të vogla dhe të mesme, po edhe atyre mikro, ne kemi kryuar një strategi e cila do të implementohet në përmes fondit për inovacion edhe zhvillim teknologjik, nga vitit 2018 dheri në vitin 2021 dhe këtu duat të theksoj faktin që në të kaluarën nga kjo fond ndërmarët e vogla dhe të mesme janë përkraur kjo më shumë se 2 milion euro dhe për momentin kemi një shumë e cila shlitur dukshëm dhe cilat e kalon 10 milion euro të cilat do të jenë për përkraje financiare po të ndërmarëve të vogla dhe të mesme të cilat janë edhe motori i ekonomis në vëndë. Zotëri Seni, ju qëfar masa është keni kërkuar për përkraje në këtyre ndërmarjeve dhe më thonë të vogla dhe të mes me gjithë një, dhe më thonë këto masa, keni marë parasyshe dhe rritjën e ekonomike, se sa do të ndikoj ajo edhe në rritjën e bruto prodhimit vendor të vendit? Në parimisht, vlerësim e tonë, këtë propozim, liqë janë konceptuale dhe përmbajtësore, dhe fillimisht ne kemi bërë një analist në aspekt nëmoteknik, në aspekt ligjorë, qëfar implikime mund të këtë kjo liqë në fjallë. Ne si otë kemi kërku nga qeveria që të përfshie dhe kompanit mikro të vogla dhe të mesme në tekstin e ligjit, si pas modelit ligjit të Kroacis, po ashtu kemi kërkuar që në kuadër të këti ligjit të përfshie në dhe disa sektori industrial që janë shumë të rëndësishëm për ekonomin e vendit, si që është sektori i shërbimeve, për faktin se shërbimet sot përbojnë dikun 70% e ekonomisë së bashkimit evropian, vlerësojmë se kjo sektor duhet të përfshiet në këtë ligjë. Po ashtu, në kuadër të këti ligjit, parashikojnë në disa ndryshime administrative dhe procedurale. Me fjalë të tjera, Komisioni për mbrojtin e konkuru e shmërisë, që është një institucion shumë i rëndësishëm për bashkimin evropian dhe për Macedonin, përjashtohet disi nga procedure e dhe një sëndimë shtetrore. Komisioni për mbrojtje në konkurës shmëris është kompetent për zbatimi në ligjit në bindimë shtetrore dhe në bimbrojtje në konkurës shmëris. Mësë të Ministri Ekonomisë që është një arritje është për gjithëse për mbikqyre në zbatimi të këti ligji. Potencialisht në aspekt horizontal, kur vëndohen dy institucione të ndjekin, procedura të njajshme, apo ndima të njajshme, mund të ketë potencialisht konfliktet të ndryshme. Po ashtu edhe në aspekt përmbajtësor, me ligjin në egzistues, Komisioni për mbrojtje në konkurës shmëris, paracitet vetëm në një rast, 
me investive të kapitale me vlerë të madhe apo mbi 50 milion euros. Dhe në atë situatë, dhe nësë i ndimë është shtetërore, do të qeveria ka obligim vetëm të informoj Komisionin për mbrojtjën e konkurences. Ndërsa me ligjin e gzistus për ndimë në shtetërore, Komisionin për mbrojtjën e konkurences për gjdo ndimë shtetërore duhet të jep akt vendim, mbi atë se a pranojt ose nuk pranojt ndima shtetërore. Ne e vlerësojmë se kjo është një lëshim në liqë dhe vlerësojmë se duhet të intervenojt në procedur parlamentare për faktin se bashkimi evropian mund të në thirë në shkeljen potencialit. E kemi dërguar ju këto vërejtje? Po, edhe i kemi shpalur në pres, edhe i kemi dërgu në qeveri. Për të hikur situatës që Komisioni Evropian të në kritikoj si shtetë se nuk e zbatoj marveshë në stabilizim asocimit, ne vlerësojmë se këtu duhet bëhet një analizë më e thellë. E fundit është se duhet të punohet paralelisht për sjeli në akteve në ligjore me qëllim që mos ketë vonesa në zbatimin e ligjit. Vlerësoj se Ministri Ekonomisë është duke punohet në drejtim të anjë. Zotri Bektesh, që atëri, keni marë për asyushe dhe kërkesa të odës, jeni konsultuar edhe më herët si me biznes me ngana e odave ekonomike të Macedonis, odës ekonomike të Macedonis veri përindemore, një kosisht edhe me ekspert të ekonomisë për të sjelë, para do me thënë se me sjelë një vendim të ti? Me siguri, është me rëndësit edhe kësojt fakti që ligjë për mbështetje financiare të investimeve është një ndër ligjet që ka kaluar të gjitha procedurat edhe në mënyrën më transparente të mundshme. Që nga filimi i kriimi të planit për zhvillim ekonomik, ku parashifen tre shtyllat kryesore, të cilat i theksova më heret, ne kemi organizu së bashku me të gjitha odat ekonomike në vënd, si që është oda ekonomike e Macedonisë veri përëndimore, oda ekonomike e Macedonisë, si dhe lidhja e odave ekonomike të Macedonisë, për një kësisht, për shkak se u kriju një huti, ku qeveria nuk do t'i përkra investimet e huaja, ne kimi organizuar edhe debate publike, edhe me investitorët e huaj momental që janë në Republikën e Macedonisë, po i kimi njoftu edhe investitorët të cilët janë për momentin në shqyrtim për të investuar në Republikën e Macedonisë. Pra, kjo liqë, pasi është shkryuar nga ekspertët ekonomik në konsultime dhe me dhomët ekonomike, ka është vendosur në registrin nacional, pra elektronik, i cili duhet të kaloj 20 dit, ku i kemi marrë të gjitha komentet nga të gjitha palët e interesuara edhe kemi ndërhy në vezionin final. Pësaj përket të Teksti të ligjit momental, unë e theksoha edhe më herët, pra teksti momental i ligjit i përfshin vetëm dy shtyllat e para nga plani për zhvillim ekonomik. Shtylla e tret, e cila ka të bëjme ndërmarët e voglat e të mesme, do të implementohet në përmes fondit për inovacion dhe zhvillim teknologjik. Për atë shkak, edhe nuk është e parapame në vezionin aktual të ligjit të cilin ne e kemi provozuar parlamentit. Po, në atërë, Zotëri Iseni, si diskutohet në odën ekonomike, si e kanë pritur, do me thënë, kompanit më konkretisht si e lënë e këti ligji dhe a kanë kapacitet të kompanit për qenë të interesuar dhe për të marë pjesë për nëndimë është të trorët, do me thënë që të ofrohet këtu nga Ministria Ekonomisë? Në aspekt strategjik, ne si otë e vlerësojmë impaktin ekonomik që do e jep ligje dhe në aspekt të shvillimit të barabar trajonal të vendit dhe kërë propozun masat për shvillimin ekonomik nga në qeveris, vërretja jo në kryesori ishte se nuk u prezentu nga në qeveris paku në publik nëse kemi ndo një kost benefit analist sa do tjetë efekti real ekonomik i këtyre masave nërsa ne propozuam që të përrashien edhe Në kuadrë të kriterëve për dhenjën e këtyre subvencioneve të parashien edhe kriteriume letësuse për kompanit që derivojnë gjithësis që vinë nga viset rurale të Macedonisë. Për momentin në tekstin aktual nuk kemi kriteret të tila, ndërsa kriteret e prodhimtaris dhe sigurimit të profitit në tre vitet e fundit në mënirë konsekuente dhe kriteri fundit që të mbajt numri të punësuarve në mesatare apo të rritet nga jo e viteve të galume, janë nëndesë janë kritere 
rënd të arriqme për kompanit tona, për faktin se ekonomia Macedonisë vitëve të fundit ka kaluar një periut shumë të rënd, kemi pasur një kote të gjatë krisë ekonomike, politike dhe ekonomike, dhe përfundimisht vitin e kalum e përfundumat krisë politike. Tani vlerësojmë se situata veç është përmisu në aspekt politik dhe efektet reale të të tyre masave do t'i shofim në fund të vitit, gjesisht të deri ka mesi vitit 2019. Zotri Bektesh, e atëherë ata të cilët kanë qenë më të zëshëm në këtë drejtim për të fif investime nga shteti, sigurisht se kanë qenë dërmari të vogla dhe të mesme. Pse deri më tani ka qenë një neglijencë e tyre, nuk janë përkraj sa duhet nga nga e shtetit, ku që ndronë problemi? Do kështë adashë në fillim të ndërlidhem edhe me komentet e ndrilonit, përshka këse shumë mire theksoj, në shtyllën e pare dhe të dytë, ne si që vëri, kemi menduar që duhet të mbështetin kompanit të cilat do të tregojnë rezultate. Kompanit të cilat do të kemë mundësin që të rrisin kapacitetin e tyre dhe të përkrajnë nga shteti, që në këtë mënyrë edhe të ndikojnë në GDP-in e shtetit. Një ndërkomentet ndërko, kërë paracit ligji, ishte edhe nga oda ekonomike ma që të njësë vere përëndimore, sa i përket përshire si ndërmare të vogla dhe të mesme. Po, ne një kosisht, vendosëm që kapacitetin ndërmareve të vogla dhe të mesme nuk është në përputhje me ligjin, i cili ligjë nuk do të thotë që ndërmare të vogla dhe të mesme nuk mundën të aplikojnë për masat të cilat janë në kuadrë të ligjit. Në më thënë, këtë rast mund përfshihen edhe ndërmare të vogla dhe të mesme? Të gjithë kompanit, kriterët, në Macedoni, e kanë mundësin që të shfryzojnë shdo masë, edhe ato që janë në kuadrë të ligjit për mbështetje financiare të investimeve, për një kosisht edhe masat të cilat implementohen në përmes Ministrisë Ekonomis si dhe të fondit për inovacion dhe zhvillim teknologjik. Po pse kemi vendosur që për ndërmarit e vogla dhe të mesme të fokusohemi në përmes fondit për inovacion dhe zhvillim teknologjik? Për shkak se duham të thjeshtësojmë kriteriumet për të apliku. Pra, që ka do të thotë? Nuk e jo që do ndërmarit e vogël e ka kapacitetin mrenda për mrenda që të kryoj biznis plane, nuk e ka kapacitetin financiar që të përmbushi kriteret që shifën në liqë. Andaj, për t'i thjeshtëzu edhe për të ndimu dërmareve të vogla dhe të mesme, ne, në thiret publike të cila do jenë të shpallura tre e në vit, do të vendosim kritere më të lekta për dërmareve të vogla dhe të mesme, të cila do të kenë mundësin të thithin fonden nga shteti dhe në atë mënyrë, ato kompani të kenë mundësin të zhvillohen më tutje. Po, atër për asë të vazhdojmë edhe bisedon më të tje, ju ftoj që të ndjekim edhe një kronik më thjeshtë nga qendra ESA, e cila merët të kryesisht të mendimesën e kompanive të vogla dhe të mesme, dhe më pas të rikëthemi për të diskutuar. Nga qendra për përkrahjen e bizneseve ESA, thonë se nga ana i qeveris ka pasur projekte për përkrahjen e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme në nivellin qëndror dhe atë lokal, por finansat nuk kanë qenë në nivell të duhur. Gjatë gjithë këre viteve, gjithë mund ka pas programe, projekte për përkrahjen e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme. Në dhe nivellit qëndror, më shumë, dhe nivellit lokal, më pak. Por, intensiteti, ose të mi kapaciteti, ose shuma financet, për ato programë projekte nuk kanë qenë në nivellin e dorë. Këto iniciativat, të mi iniciativa e ligjit për financim të investimeve, është iniciativa tjetër për njëtë është risi, dhe më thënë për programë një afatë mesëm për përkrarën në dërmarit vëglatë mesme, ku do të mbulonë dheri në 30% dhe më thënë vlerat, për maqinat pa isi që të të furnizën në nërmarjet, dhe 70% nëse ato nërmarje zhvillojnë produkte dhe shërbime të reja, për t'i plasun në tregun vendor dhe tregun e jashtë. Kombinuar ma atë temi të regull të në që është Ministri Ekonomis që e ka programi për si për marsi konkurencë dhe inovacione, dhe programi i Agencis Nacionale për përkrajnë si për marsis, ku thash gjithmon kanë qenë vlerat jo aqë të larta, dhe aktivitetet që në implementuar nuk kanë, nuk mund, jo se s'kam pa ndikim, ka pas ndikim, po ndikimi ka qenë jo në nivellin e dorë. 
Nebi Yusufi theksoj se kjo do të jetë një ndih me se madhe për rritjen dhe për krahjen e ndërmarjeve. Me këtë liqë ma tepër do të kjenë, do të përkrahjen edhe pëse thu se ndërmarjeve mikro të vogla dhe të mesme, po do të kjenë target të mesme dhe të mdhaja, më thënë, ndërmarjeve që kanë kapacitet, më thënë, aktual që kanë të një më veç të gjyllum produktin dhe shërbimin, por edhe kanë potencialit dhe për dalë për në eksport. A i shtoj se interes për hapjen e bizneseve të reja ka edhe nga ana e të rinjve, edhe atë diku deri në 30 apo 20%, por a i tha se u duhet për krahje më e madhe. Gjdo vit është në bindë një që në 20 nërmare të reja hapen në rajonin tonë, më thënë nga ata jenë 30 dhe 4% jenë të ri, në dërë 20 dhe 9 vjetë, që kanë filluar. Por, du të apotensoj se në nevojitet për krahje më të tjeshme dhe më thënë përkrahje në dy vitet e para ku është ma vështirë për bizneset. Ta të i kalunë atë barierë. Dhe më thënë të kenë përkrahje teknike dhe financiare që të mund të stabilizohen e trek, të zhvillin produktin e shërbimin të jyre dhe të mund të jenë konkurent në tregun që veprej. Për pozitive është njëtë mund të vlenda përmendi të është në përmendit agjentis për përkrahje si përmarsis dhe Ministri Ekonomis është projekti që të të përrakrahat nga qeveria japoneze, dhe më thëmë për mentorim për ndërmarit e voklet mesme. Dhe thëtë, në gjithë ndërmarit, si vjetë të është pilot, por do të gjithë dheri në 2020, dhe thëtë do të ketë mentor për ndërmarit e voklet mesme, të cilët drejt për zdrejti dhe të ndëmojnë ndërmarive ti gjenë zbrastirat, nevojat, kërkeset e tyre, dhe pasaj ti udhëzojnë ku mund të gjenë resurse teknike dhe financiare që njëtë atyra në prakt Në zotë Kubekteshi, ato të cilën e ndëgjuam edhe nga qendra ESA, theksuan se nga nga shtetit edhe më herët ka pasur ndimes për kompanit e voglat dhe të mesme, mirë po kanë qendu me thënë ndë një shumë shumë e ullet, kështu që pëse atëherë këto ndërmarje nuk i kanë shfridzuar këtë ndimes, nuk kanë qendu të informuara e sa duhet, apo mungese e interesin? Shumë i retheksuat edhe ju, por edhe zotëri ju në kërë një kënë që e ndoqëm, Në të kaluarën, ka pas jo informim të duhur për kompanit edhe të shka mund të shfridzojnë kompanit, si do mos kompanit e vogla dhe të mesme. Ne si qeveri, nëse e kënë ndjekur punën e sektoreve ekonomike në kuadrë të qeveris, kemi organizuar shumë pres konferenca, ku kemi shfridzu rastin që të informojmë të gjithë si për marsit me masat të cilat ne si qeveri do t'i prezentohem, apo tash është edhe në fazën e implementimit, ku ato do të kenë mundësin që të aplikojnë dhe të thithim fonde nga qeveria. Një kosisht, duat të theksoj faktin se ligja aktual për bështetje financiare të investimeve është ligji më transparent. Deri dje, kishin mundësin gjdo funksionar, sidomos ministrat, edhe drejtori agencionit për investime të huaja, si dhe drejtori i zonave të lira ekonomike, në mënyrë diskrete të komunikoj me investitorët potencial dhe të vendosi sa i përket shumës me të cilën shteti do të përkraj po atë investim. Sot, kër e kemi ligjin, i cili shpesojmë që së shpeti do të miratohet edhe nga ana e parlamentit, u mundëson kompanive që në si pas nështë, biznis planit të tyre, para prakisht të din apo të bëjnë analizat e tyre me qëfar fondesh apo mjetesh do të jenë të bështetur nga shteti. Edhe mënyrën se si do të jenë të bështetur. Shumë i retheksoj edhe zotriju në kronikën e ti, sa i përket kompanive të cilët themelojnë nga të rritë, ne gjithashtu kemi para pa masa të dura, ku ne do të kryojmë fondin, equity fond, apo mezanin, si quet, ku shteti do të marri pies në kapitalin filestare investus të gjdo iniciative për themelimin e kompanisere, deri në 25% nga shpenzimet direkte. Në këtë mënyr, ne do të përkrajim që të rritë të cilët kanë ide, të cilët do të themelojnë kompani inovative të jenë të përkrahura drejt për drejt nga shteti. Këtë mënyr, ne e kemi pa edhe e kemi diskutuar edhe me ekspertët në shumë shtete të zhvilluara 
mund të mi të marim si shembul edhe Izraelin, ku startup kompanit, apo akselatorët, kanë tjenë të ndimora nga shteti edhe sot, duke implementuar kësëlloj masash, Izraeli e ka më të zhvillume se gjithë shtetë tjetër sa i përket të kompanive inovative edhe kompani të cilët dalin e trek me produkte të reja dhe servise të reja. Në më thënë në këtë drejtim për mendet e dhe ndimesën nga në e të rinjëve, ata arsjeton në shumit të në rastëve se edhe pse ka një ide, do me thënë, mirë po për kraja nga në e shtetit nuk është asa duhet, mirë po dhe zotri Jusufi e të kësoj se 3 djetë dheri në 20% e kompanive dhe bizneseve të reja të cilët hapën janë nga ana e të rinjëve. Mendoni se gjithë të bizneset, do me thënë, ato i bëjnë vetë për shkakt se kajnë potencialet e tyre, apo e shfridzojnë edhe ndimesat nga nga e shtetit? Ata të cilët janë atë sa pak? Dheri tani, ndoshta edhe kanë investu me potencialet e veta. Sot, në mënyrë ligjore, edhe me program konkret nga shteti, do të kenë mundësin që të thithin fonde edhe nga shteti për të arritur suksesin edhe më shpet të cilin ata e kam para parë në kuadrë të biznis planeve apo ideve të tyre. Zëtëri Seni, si qëndronë situata në këtë drejtim të kë oda ekonomike? Qëfar thonë kompanit? është të vërtet se nivelli shryzimit përkrajes që ka dhe në shtetin të kaluar në gjellë i pak nashëm, është shumë i ullët, dhe është fakt se nuk mungojnë ide nga të rinjët, egzistojnë shumë ide, mirë po që është tja se ka mungu besimit të institucionet dhe të kështeti së drejtës. Shumë vendime janë marrë nga tjeveria e kaluar në mënyrë arbitrare, dhe vlesoj se edhe bizneset e reja, duke e pasur për bazë këtë mos besim dhe institucioneve, kanë hezituar të aplikojnë. Po ashtu, sesionet informative apo presë konferenza që përmendi ministrinë të kaluar nuk kanë tjenë shumë evidente, dhe mos ndoshta edhe mos transparenca e procedurave kanë dikuar që të rritë të rinjët të hezitojnë të aplikojnë në këto masat. Sfit për tjeverin aktuale do jetë që të siguroj një procedur transparente, para se gjitha që regullat duhet të jenë shumë të qarta në aktet në ligjore që do i sjellë tjeveria, ku do djetë sakë se cili kriterium duhet të plotësohet, dhe në basë cili sistem do tjepe në këto përkraja, do tjetë i pari që hynë në procedur shërbet, apo si do të zjetë këtë tjeveria është një sfit, dhe ne si otë kemi kërku që të minimizohet faktori njeri në dhenjën e këtyre e këtyre subvencioneve apo përkrajeve. Pasi që jemi dëshmitarës në të kaluarën, drejtësia ka qenë shumë selektive, veç në rrishë për kompanit shqiptarë. Një komend shtes nësë ka mundësi, Pikërisht, para se Ministreja Ekonomis të dërgoj propozim ligjin për miratim në qeveri, unë kisha rastin që po të njëtat vrejtje ti marrë dhe nga oda ekonomike ma që të njësë veri për endimore, për momentin, nësi Ministri e Ekonomis, po edhe si qeveri, jemi duke punuar në një modalitet të cilin mundohemi që në kuadrë të fondit edhe të Ministris, ku këto masa aplikohen, të kriojmë një lojë soveri, ku të gjithë kompanijit të të kemë mundësin, para prakisht, në kuadrë të logarive të tyre përfundimtare nga viti i kaluar, apo duke u bazuar në planet e tyre, në biznis planin e tyre, që të shtinë të dhënat në atë sover edhe të adinë pra fërsisht se sa do të jetë mbështetja financiare nga anaj shtetit për ato aplikuas. Po, zëtri Bektesh, që atërë në këtë liqë është të para pare dhe tërheqja e diasporës. Mund të naflisni të qka si do të tërheqë në diasporën për të investuar në vend, qëfar keni para parë më konkretisht dhe qëfar ju ofroni atyre? Si që dini ju, unë kam pas rastin që për një kote gjatë të punoj edhe ja shtetit, pra në Bruxelles, pas taj edhe në Zvicër, gjatë asaj periude, si përvajsues ekonomike Republikës e Macedonis për Belgjike dhe Zvicër, kam pas rastin që të takoj shumë bashkë adetar tanë të cilat, të cilat më sot kanë kryuar edhe kompanit e tyre në pato vende dhe janë kompani shumë të sukseshme. Andaj, me propozim timin, po këtu duhet të kemi parasysh që ka qene edhe një përcaktim programor 
edhe i partijis së bashkimi demokratik për integrim, nga ku un jam i propozuar si minister, e cili për saktim programor për, për kraje institucionale të diasporës tonë, është inkoporuar edhe në programin qeveritar, andaj ne së bashku me ndimën e odës ekonomike të majedonisë vëre për indimore, kemi, jemi munduar që të gjejmë mënyrën se si bashkjuetare tanë që veprojnë dhe punojnë një shtetit, ti përkrajmë edhe institucionalisht që ato të kthejen dhe kapitalin e bërë me vite ja shtetit ta binë në Macedoni dhe të investojnë. Andaj, kemi parapar një nënë të veçant, ku gjdo investim i cili do të vi në Republikën e Macedonisë nga bashkjetar tanë të cilët përkosisht punojnë jash vëndit, do të përkrajet shtes me 10% nga të gjitha masat tjera të cilat parashifen po me të njëtën liqë. Në zotë i seni, atëhere dhe firje të odës ekonomike të Macedonisë vëri përindimore nuk kanë munguar në këtë drejtim, ato që kemi aritur të sojme dhe më heret, gjithmon këni bërë firje diasporos që të vitë të investojnë në këtë drejtim, ka egzistuar interes nga në e tyre? Definitivisht, në si otë që nga themelimi, e kemi vlerësu diasporën si një potencial të jasë zakonshën për zhvillime ekonomik të vendit, kalkulimet janë se remitanca që i sjedhin diaspora në Macedoni i qarkullojnë dikunt mes 600 milion dhe 1 miljard eurosh në vit dhe ajo është një shumë shumë e madhe një injekcion shumë i rëndësishëm për ekonomin e vendit dhe ne kemi tjenë ato proklamator që kemi thënë që këto mjetë nuk duhet të shërbejnë vetëm për aspektin social, gjesish për të mirë mbajt familjet këtu mirë po duhet të kanalizojnë në mënyrë institucionale në zhvillime, në vendit, në investime kapitale e kështu me ratë. Definitivisht, nësë jo të kemi për krakët ide dhe për shëndesim dhe jemi të gatëshëm. Unë këtu vlesoj se është shumë e rëndësit të eksojmë se ta një është roli komunave dhe jodës ekonomike që të ndimoj diasporën në aspekt të procedurave, në aspekt të sigurimit të dokumentacioneve, për t'i bindur ato se ne me gjitha të kemi interes për t'i mbajt këtu. Hezitimi i tyre ka qenë për herë për hirë të mos transparentës në procedura, po procedurave shumë të ngadalshme që kanë egzistu në shtetë. Andaj bashkë me qeverin, me Ministrinë e Ekonomisë, me Komunën e Tetovës dhe Komunën e Tjera Shqiptare, edhe o e më vëpë do të ndimoj diasporën që të kanalizoj potencialin e tyre ekonomikë të në Macedoni. Po, urdhanë. Si që e theksoj edhe drejtori, pra me planin për zhvillim ekonomik të prezentuar nga në e qeveris, ne kemi barazu investimet e huaja me investimet mendore. Andaj, që gjdo investim kapital i ardhën nga diaspora, nuk do të thot automatikisht se ato duhet të vendosen në zonat e lira ekonomike. Po të njëjtë atë kushte do të vlejnë edhe nëse janë jashtë zonave të lira ekonomike. Do me thonë, nuk do të jenë më politikat që ishin në qeverin e kaluar, ku për përsi gjithmonë u jepshin, do me thonë, investimeve të huaja që investojnë në zonat të lira ekonomike. Kushtet edhe masat vlenë edhe për investitorët vendor, edhe për investitorët e huaj të njejta. Ka komuna të cilat kanë zona industrialet të tyre. Nëse një kompani vendos që të investoj në zonën industrialet të Tetovës, Gostivarit, Kërqovës, Trugës e kështu me radhë, do të ketë mundësin të shfridzoj për të njëjtat masa të cilat parashifen me këtë liqë. Andaj, edhe për diasporën tonë, do të jetë edhe me e letë, nëse dikush jeton jashtë edhe vjem nga Tetova, dëshira e ti do ishtë të të investojnë Tetov, apo në lokacionin ku është prënartë, po të njëjtat masa do të ketë mundësi të shfridzoj edhe ajë, duke mos arruar që do të ka një trajtim special i cili do të ketë mundësi të mbështetit nga shteti 10% më shumë nga ajo që ka është të parapar me masat e propozuara në ligjin për mbështetje financiare të investime. Po, së të i bekte që atër ka pasur edhe reagime të shumë ta në opinion, nëse janë lënë anësh disa sektor të cilat kanë pasur një impuls shumë të math në rritje në brutoprodhimit vendor të vendit, për qëfar sektor është bëjt janë? 
keni i bërë ndonjë anashkallim të tjo? Anashkallime nuk kemi bërë, si pas më ndimitim, po ne nuk mundemi të imbështesim financiarisht kompanit të cilat vetëm shfridzojnë koncesione nga shteti. Apo kompanit të cilat mire me ndërtim të ari e kështu me rrath. Pra, real estate, të cilat ndërtojnë ndërtesa e kështu me rrath. Sa i përket shërbimeve, të gjitha kompanit mund të të shfridzojnë masat nga shtyla e të retë. Si që anë kompani ingjinerike, software, e kështu me rrath. Kompani të cilat mund të të themelojnë edhe nga të rinjë të anë. Ku, derin 30%, shteti do të ndërmarë shpenzimet direkte për të kryuar këselloj kompanish. Zotërisen, një ministri më herët e theksoj se janë dardi ku 10 milion euro, apo mbi 10 milion euro, për përkrajen e këtyre ndërmarjeve të vogla dhe të mesme, më konkretisht të me tharën për përkrajen e bizneseve, do tjenë të mjaftush me këta mjetën në qovë se ndahe në mënyrë transparente? Realisht, ekonomia e Macedonis ngellë shumë e brisht për faktin që ka tjenë një kohë të gjatë në një kriz dhe të themi se këto mjetë do tjenë të mjaftueshme, do të ishte një konstatimi pas akt për faktin se ekonomia e vendit ka shumë më shumë nevoj për mjetë dhe vlerësojmë nëse të shpërndaj në mënyrë transparente dhe ligjore, do ketë ndikim pozitiv në ekonomin e vendit, mirë po ashtë ajo e mjaftueshme nuk është, për faktin se me të ekonomi që e ka Macedonia dhe me rritjet e fundit, vitin 2017 kemi përfundu me 0.02% rritjet të GDP-s, është shumë vështirë të kemi ndo një pritje se këto masa do kemi ndo një impact real në aspekt makroekonomik të vendit. Në ndaj nësë jo të vazhdimisht kemi thënë se duhet qeveria të inicojnë një debat më të gjërë në bjate se ku duhet të shkoj ekonomia në 10 vitet e arshme. Nëse nësi ekonomi nuk arim një rritje për 5% në 5 vitet e arshme, atëre nuk ka shpres për këte vend. Me ndoni se do të arijet kjo rritje 5% të nga ju që ishte 1.5% për një vitet? Për një kohë ka që të shkurta? Jo, jo, them se ne duhet të mblidhe mi bashkë, një qeveria, sektori ekonomik, duhet mblidhe të dhe akademia dhe të diskutojmë se qka është prioritare për këtë ekonomi. Doj përkrajmë sektorët industrial të cilët kanë për parësi ekonomike komparativa apo do shkemë në diversifikimin e produkteve. Do të duhet bëjnë analiza më të thellat dhe të shiret se ku do të shkemë në si shtetë në të ardhëm për të arritur atë rritje pre 5% realisht si është situata. Edhe pëse dhe më thamë, për ashtëpimet gjithmonë janë të mëda. Si nga banka populore, ashtu edhe nga banka botërore, për rritje të një të tilë, dhe me thamë, të ekonomisë në 3.2%, mos kalem, dhe me thamë, dhe rritje. Për rritje të qeverisë për këtë vit janë se rritje të mëri dikun 3.2% të GDP-s. Një për tani të presim raportin e kvartalit partë të vitit 2018, qëfar numëra do në sjellë, dhe në basta sa i mund të japim prognozën. Realisht, prej 2 dhe rinë 3% për rritje të janë shumë reale të këtë rritje. Zotë Minister, atëherë ju më mirë mund të aleboroni këtë që është tje, si është duke ecur e ekonomia e Macedonisë në këtë drejtim? Qëfar ka je dhe është duke marë? Po në drejtim që e theksoj edhe drejtori, nësë Ministri e Ekonomisë, vetëm kemi filluar pregaditjet për revidimin e strategjisë për industri politike, pra të dalojmë sektore se në cilat sektor duhet, apo në cilat industri, Republika e Macedonisë të fokusohet mësë shumëti për të arrit një zhvillim ekonomik sa më të shpejt. Nga një që shori dheri mësot, dheri sot kër flasim, nështë Sa i përket zhvillimin ekonomik, ne kemi pas një rritje shumë të vogël, e cila nuk është e mjaftueshme, për duhet të konsiderojmë faktin që Macedonia, para themelimit të kësaj qeverie, ka loj në për një periuth politike jo stabile, ku gjdo investitor, i cili ka pasur planet e veta për të investuar, është hamendur për të marrë një vendim, a duhet, a është momenti i duhur, a është koha e durë për të investuar në Republikën e Macedonisë. Unë dua të ju informoj juve se ne si qeveri vetëm kemi nënshkruajtur nënd kontrata me 
investitor të huaj, të cilat së shpeti pritet edhe të filojnë ndërtimin e kapacitetetve të tyre në Republikën e Makedonisë dhe jemi në negociata me një nëmë shumë të matë të kompanive si vendor, ashtu edhe të huaj, të cilat duke e parë frimën transparente të qeverisë, një kosisht edhe pritshmërit nga ligji të cilët janë pranuar dhe përshëndetu nga të gjithë dhomat ekonomike, ato për momentin janë duke shqirtuar mundësit, seriozisht që të vinë dhe të investojnë në Republikën e Makedonisë. Më gëzon fakti që edhe kompanit aktuale të cilat janë në Republikën e Makedonisë, mendojnë për rritje në kapacitetetve të tyre dhe së shpeti do të kemi mundësin që të shpalim edhe po ato investime, që të është një tregus se politikat edhe masat e propozuara të qeverisë Republikës e Makedonisë për shëndeten jo vetëm nga odat ekonomike, nga ekspertët, shumica e ekspertëve, po edhe nga kompanit të cilët për momentin vëprojnë në Republikën e Makedonisë. Një kosisht, momentin kur e kemi prezentuar planin për zhvillim ekonomikë, si që përmenda edhe me heret, edhe hutia e cila u kryua nga investitorët e huaj, ne kemi bërë një simulim se me masat e paraprake të qeveris dhe me masat aktuale nga 23 kompani të cilat për momentin marrin në dim shtetrore, 20 për tyre do të marrin më shumë dim, do të punësojnë më shumë njërës dhe do të këshin investu më shumë në Republikën e Makedonisë, nëse këto masa do të implementoheshen më heret nga nga e qeverisë e Republikës e Makedonisë. Nuk do të ishim përkraur më shumë, vetëm kompanit të cilat kam pas mundësin mos paguajnë kontribute për punëtorët. Edhe kanë tjenë të liruara nga ana e qeverisë mos pagesa e kontributeve. Duke marë parasysh këtë, nëse kontributet sociale nuk paguajnë në shtetë, atëherë ne si qeveri, apo edhe finansat e shtetit, do të vendojnë një përpytje shumë të madhe, përshkak se, si që dini edhe ju, një numër, apo një vlerë shumë e madhe e bugjetit e Republikës e Makedonis, shkam për transfere sociale. Po, Zotë Bërktes, që të kalëm të kë ligji, atëherë kjo ligjë për përkraje të investime dhe a përfshjet edhe plani për rritje në bruto prodhimit vendorë në këtë ligjë, apo jo? Me sigurit që ne presim që plani për zhvillim ekonomik i inkupëruar në ligjin aktual të kënë dikim edhe në rritjen e GDP-s, për një kësisht duat të theksoj faktin të që jo vetëm kjo ligj ka shumë faktor tjerë të cilët luajnë rol kyqë, sa i përket të rritjes e GDP-s në shtetë, edhe aty kemi një ngecje, sa i përket të sektorit të ndërtim të arisë, ku duhet të përmendet fakti që të gjithë sektore tjerë në Republikën e Makedonisë, po edhe industria ka shënuar rritje, dhe kemi ngecje dikua fër 30% në sektorin e ndërtim të arisë. Një kërë e shushe dhe të investimet kapitale kishë ngecje në këtë rrasë? Kishë muajnë e parë, për 1%, po sa i përket të investimeve kapitale, duhet të konsiderojnë faktin që qeveria e re kryon politikat e reja, kryon investimet e reja, të cilat para prakish duhet të pregaditen. Për momentin, të gjitha procedurat, projektet, janë duke u pregaditur nga në qeveris, dhe së shpeti institucionet të cilat kanë të bëjnë me investimet kapitale, si që është Ministria Kërë, e arsimit, transportit, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Ambientit Jesor, do të shpalën e thirjet publike dhe unë shpresoj dhe jam imbindur që këtë vit do të kemi investime kapitale më shumë se sa vitet e kaluara dhe do të jetë një ndim shtes për rritjen e GDP-s në vëndë. Po, zëtë i seni atërë të gjithë këtë që e laburoj ministri në qoftë se punët shkojnë ashtu si që janë para partë në qeveri, atërë mendoni se 
Sigurisht me të vërtet kjo do tjetë një ndime se madhe për kompani të vendit, e mirë presin këtë qështje edhe kompani? Po, unë dhe që vash përgjigjen një rëpo këtu një fakt nuk duhet të arrojmë, se qeveria bën më shumë analiza, më shumë kalkulime, ndërsa biznesi nuk ka shumë ka të pretë. Biznesi atje kemi përment në publikisht, më basë themelimit të qeverijës gjithësisht, më basë vendosjes të gjitha institucioneve në nivel vertikal dhe horizontal, pritje të rriti nga kjo qeveri, dhe gjithësisht priste që shumë probleme që ishin bledhur nga e kaluara do të zgjithen, dhe realisht biznesi pretë, pretë sa më shpet të filloj zbatimi, zbatimi i ligjeve gjithësisht këty në masave. Me rëndësi është që qeveria të dëshmoj nga dishmëri që është të gachme të ndimoj biznesin. Atë që përshëndesim në siot është fakt se qeveria ka qenë transparente me sjede në ligjit, ka përfshi gjithë faktorët relevant në konsultimet publike në bitë tekst në ligjit për të përmishtu. Kemi dalime konceptuale në bjate se qka duhet përfshiet në ligjit dhe qka jo do të thotë në jemi i tharë të asaj se me këtë liqë dojtë të përfshien edhe shërbimet edhe ndërtimtarje edhe distribuimi si industri të cilet kanë diku në GDP në e vendit në Macedoni. Ajo që ka është pozitive për këtë liqë është fakti që është para par një dispozit e cila parashet që kompani duhet të realizojnë në përpik shmëri planin investus apo biznes planin që e kanë dhe se qeveria mund që ja kërkoj ato mjetët që ja ka dhanë. Kjo është shumë e mirë në letër. Mirë po, de facto në praktik duhet të kemi shtetin e së drejtës, duhet të ato institucionet të cilët realizojnë shtetin duhet të jenë transparent, duhet të jenë të drejtë dhe duhet të jenë jo selektiv. Këtu është sfida. Qeveria mirë që i ka planet, mirë po duhet sa më shpejt, duhet hapa pak më të gudzim shumë të merë për të përkraur biznesin. Edhe ne si qeveri kemi të reguar se jemi të përkushtu plotësisht edhe seriosisht në përkrahjen e kompanive, sidomos kompanive apo ndërmarjeve të vogla dhe të mesme. Se i përket prolongimit të sjeli së ligjit, në të kaluarën ka pas vrejtje se qeveria nuk është transparente, nuk organizon debate publike, nuk konsultohet me odat, nuk konsultohet me ekspert, për ti, kaluar të gjitha këto pengesa, ne, me prezentimi në planit për zhvillim ekonomik nga shtatori, deri në djetor, kemi pasur, ndoshta mbi një qimë takime, me faktor relevant, cilët ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vëndit, me odat ekonomike, me investitor të momental të huaj dhe vendorë në Republikën e Makedonis, si që se ka dhe meret, edhe me ato potencial. Andaj, ne si qeveri, kemi vendosur që kur të sjelim një liqë, i cili ta shpritët me ato të edhe nga parlamenti, të jetë një liqë transparent, i cili do të i kaloj të gjitha komentet e mundshme se qeveria vendos masa pa u konsultuar me faktorët relevant me odat ekonomike e kështu me rrathë. Sot kemi një liqë, i cili i ka kaluar të gjitha këto pengesa dhe për momentin vetëm presim implementimit e këti ligji edhe shpresojmë dhe bëjmë thirje të të gjithë kompanit që të shfrizojnë këtë rast, të aplikojnë edhe të rrisin kapacitetet e tyre. Jo vetëm në vënd, por të rrisin kapacitetet e tyre edhe konkurenqëmërin e tyre në rajon, në Evropë edhe më gjerë. Po, atërë, Zotë Minister, për fund, kur do të fillojnë edhe thirjet e para publike? Më konkretisht, kur kompanit mund të aplikojnë për këtë liqë? Sa i përket thirjeve publike për ndërmarit e vogla dhe të mesme, dheri në fund të këti muaj do të dali edhe thirje e par publike, a sa i përket liqë për mbështetje financiare të investimeve, presim që parlamenti sa më shpejt të vendosin në rendite dhe të miratojt, të dalin në gazetën zyrtare dhe ne si qeveri të fillojmë me njëherë me implementimin e po të njëtit liqë. Në zotë Viseni, atërë ju në otë keni biseduar këtë qështje për të gjitha ta kompani, duke marë përrasish jo vetëm kompani të cilat janë antare të odës, do t'i ndimoni me nëndimes në kryimin e biznes planove apo nëndimat të 
të tjela me gjithdo kush do me thamë për të valet letësuar barierat me të cilat do të përbalen. E këni diskutuar këto qështja? Ajo është misioni ju në CEO që të ndimojnë bizneset edhe në këto iniciativa. Ne si o të kemi kapacitete, po kemi edhe kompanija antare të cilët japin shërbimet tjela për të përgatitur biznes planet. Ajo që e bëjmë ne si o të është do e shpallë të publikisht në medium, se do kemi një takim e drejtorin e drejtoris për shvillim teknologjik, me dhëtërin Despotovski, do vija i e para se që pala tirja e parë, do mbaj një prezentim para kompanive, në bjate se cilët janë risijet e programit, dhe ne kemi bërë qasjen tonë proaktive. Shpresojmë mos ketë vënesa nga në institucionëve për të shpalur këtë thirje, dhe në kodrë të kapacitetetve tonë në do të ndimojmë kompanit në përpilimin e biznes planeve dhe aplikimeve. Pjesa tjetër do mvaret prej institucionëve. Falemderit, Zotri Bektes, që atër, falemderit që ishit më safir në mësoni në arti finansës. Për fund, do kësha dash të falemderoj odën ekonomike të majtë një zveri për indimore për kontributin e dhën dhe komentet të cilat i ka bërë për ligjim, po edhe për strategjin e cila është e inkuperuar në kuadrë të fondit për inovacione dhe zhvillim teknologjik. Tu falim ndërëj edhe juve që në jemë një mundësin që të informojmë si për marësit me mundësit të cilat mundën të shfrizojmë edhe për atë se mënyrën se si për kratë shteti si për marësit. Êshtë një mënyrë e re, transparente, e cila duhet të shfrizohet në maksimum nga të gjithë si për marësit. Po sa qërish nga të rritë, të cilët kanë ide, po nuk kanë mjetet e duhura që të fillojnë për implementimin e idejtë, idejtë të tyre. Falemderit, Zotër Isenit, falemderit për konë që ndatë. Falemderit, është tesë. Të lishikuës të ndëruar ishte e tëra për këtë emision të arti të finansës, ku biseduam me Ministrin e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe me Drejtorin e Odës Ekonomike pranë Makedonisë veri përendimore, Drilon Iseni, ku diskutuam lidhur me ligjin i cili për këra investimet e huaja dhe shpresojmë se kjo ligjë që do të sjele dhe një ndimesi për kompanit të vendit, ashtu edhe për atat e huaja dhe do të ndikoj një kosisht në rritjene bruto prodhimit vendor të vendit. Shqemi java në arshme.